അസ്ലാം വലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പൊറോട്ട നമുക്കധികം കുഴച്ചൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരുപാട് പൊറോട്ട റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ട് ഈ കണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാലോ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അളന്ന് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ പൂരിക്ക് കുഴക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണം നമ്മൾ പൊറോട്ടയുടെ മാവ് എപ്പോഴും കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പൂരി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഇത്രയും സോഫ്റ്റാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാറില്ല അപ്പം ഇത് അതിലേറെ കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഈ മാവ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും ഞാൻ കുഴച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉരുളകളാക്കിയിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം സാധാരണ പൊറോട്ടയൊക്കെ കുഴക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുഴച്ച് സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബോളുകളാക്കിയിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം വലിപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ചെറുതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക വലിയത് വേണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ വലിപ്പത്തിലായിട്ട് തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഞാൻ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ഉരുളകളും ഒരു കുഴിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ വെക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ രണ്ട് പാത്രത്തിൽ ആക്കിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈസിൽ പതിമൂന്നെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇത് പരത്തിയെടുക്കുന്നതും ചുട്ടെടുക്കുന്നതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ പിന്നെ നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഉള്ള ഓയിൽ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പൊറോട്ടയുടെ മാവ് കുഴച്ചിട്ടാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റാറുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുക കൂടിയത് എത്ര വേണമെങ്കിലും വെക്കുക അടച്ചിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മാവ് ഈ ഓയിലിൽ കിടന്നിട്ട് മാവ് നന്നായിട്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും സോഫ്റ്റായി കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ടൈമിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ആ ഒരു ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി വേറെ എക്സ്ട്രാ ഓയിലൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് അങ്ങനെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ മുട്ട പാൽ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു മെത്തേഡാണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക പരത്തിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുരുട്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ പൊറോട്ടൊക്കെ ചുറ്റി വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുരുട്ടി വെക്കുക അപ്പം മാവ് നന്നായിട്ട് തന്നെ കനം കുറച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് വീശേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇനി വീശി ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം വീശാത്ത ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ വീശിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് വലിച്ച് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മൊത്തം നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓയിൽ കൂടുതലാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണം കേട്ടോ ആ ഒരു ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ചുടുന്ന സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഓയിൽ ചേർക്കണില്ല അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചേർക്കണമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പൊറോട്ടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഓയിലായാലും നെയ്യാണെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് ഒരു
അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പൊറോട്ട വേവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തീ ഒരുപാട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യരുത് തീ എപ്പോഴും കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറം ഭാഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൊരിയും ഉൾഭാഗത്ത് വേവാതെ കിടക്കും കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ പൊറോട്ട പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കനം കുറച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കരുത് കുറച്ച് കനത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പൊറോട്ട പരത്തിയെടുക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന് മുമ്പും പൊറോട്ടയുടെ പല മെത്തേഡുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊറോട്ടയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുടെ ഇടയിൽ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ലെയറുകളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടൊന്ന് കാണിക്കാം നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ ഒരുമിച്ചിട്ട് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാവും നന്നാവുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ചുട്ടെടുത്ത ആ ഒന്ന് മാത്രം ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടൊന്ന് കാണിക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ചൂടോട് കൂടി തന്നെ പൊറോട്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല ലെയറുകളായിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രാവശ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വളരെ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക കൂടിയത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ നമുക്ക് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ